Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 17 người tử vong vì virus corona ở Trung Quốc, bệnh dịch về đến Việt Nam, báo động toàn cầu. Cơn dịch xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đang làm cả thế giới lo sợ, có thể đem đến cái chết cho hàng ngàn người vì vẫn chưa có thuốc chữa cho căn bệnh này và loại virus này rất nguy hiểm này đã bắt đầu lan đến Việt Nam. Báo chí quốc tế đã đăng tải liên tục về những thông tin nguy hiểm sau đây. Nhiều người dân Trung Quốc đeo mặt nạ khi đi tham quan quảng trường Thiên Nam Môn ở Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 1 năm 2020. Đây là những bức ảnh mà các phóng viên quốc tế đã chụp được. Ngày 31 tháng 1, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin một số người nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc đã tăng lên tổng cộng 571 trường hợp. Trong đó, số người chết đã tăng gần gấp đôi từ 9 trường hợp cập nhật ngày 22 tháng 11 tháng 1 lên tới 17 trường hợp cập nhật ngày 22 tháng 1. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp để cách ly thành phố Vũ Hán, trung tâm bùng phát virus lạ đang gây lan nhanh ra nhiều thành phố khác khắp nơi ở Trung Quốc. Theo thông cáo của cơ quan kiểm soát dịch viêm phổi Vũ Hán, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 30, 23 tháng 1 giờ địa phương, thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ngưng tất cả các chuyến bay và chuyến tàu đưa khách rời thành phố nhằm ngăn lây lan bệnh dịch này. Trung Quốc đã khẩn cấp đưa ra các biện pháp cách ly và dừng mọi hoạt động dịch vụ đi lại công cộng ở những thành phố với hàng chục triệu dân cùng khẩu hiệu không đến Vũ Hán, không rời Vũ Hán. Đây là một cảnh kiểm tra nhiệt độ ở Vũ Hán. Chính quyền đã yêu cầu dân địa phương không rời khỏi thành phố 11 triệu dân này nếu không có lý do đặc biệt. Các dịch vụ xe buýt, xe nội thành và tàu điện cũng bị tạm ngưng. Chính quyền cũng sẽ kiểm tra tất cả các phương tiện đi vào thành Vũ Hán để ngăn mang động vật hoang dã vào đây. Chủng virus corona mới đây mới gây ra các triệu chứng tương tự như bệnh viêm phổi. Được tin lần đầu tiên bùng phát tại một khu chợ hải sản ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019. Nhằm tránh lây lan dịch bệnh nghiêm trọng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, ông Lý Bân, khuyến nghị không đến Vũ Hán, không rời Vũ Hán. Và tình hình càng trở nên căng thẳng khi thành phố Vũ Hán quyết định ngưng hoạt động và ở các sân bay, bến tàu để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Nhiều người dân đã hoảng loạn vì bị nhốt trong một không gian chật hẹp và không thể ra khỏi thành phố này. Đây là cảnh nhân viên y tế chuyển bệnh nhân ở một bệnh viện thuộc Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết họ đang cân nhắc xem sẽ quyết định có tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế liên quan đến chủng virus corona đang lây lan ở Trung Quốc hay không. Nếu tuyên bố, đây sẽ là lần thứ 6 được đưa ra trong dịp thập niên qua, theo hãng tin Reuters đưa tin. Hiện nhiều sân bay châu Âu, từ London, Anh cho đến Moscow, Nga, đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa để ngăn chủng virus corona mới xâm nhập. Bộ Y tế Italia cho biết, sẽ áp dụng kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách đi trực tiếp từ Vũ Hán tới sân bay ở Roma. Tất cả các phương tiện công cộng đến và đi khỏi thành phố Vũ Hán, bao gồm tàu hỏa, xe bus và phà đã ngừng hoạt động từ 10 giờ ngày 23 tháng 1 vừa qua. Và dòng người đang tháo chạy khỏi Vũ Hán trước lệnh cấm nội bất sấp, ngoại bất nhập đã làm cho các tuyến giao thông tắc nghẽn. Họ lo sợ. Nếu ở lại thì có thể sẽ bị chết vì loại dịch bệnh nguy hiểm này. Đây là hình ảnh chụp tại nhà ga tại Vũ Hán một ngày trước lệnh cấm được đưa ra. Cư dân địa phương đã đổ xô tới các nhà ga và sân bay trong đêm ngày 22 tháng 1 sau khi lệnh cấm phương tiện giao thông công cộng được ban bố. Các loại vé không bán qua mạng ứng dụng trực tiếp sau 23 giờ 30 vì thế tôi phải tới nhà ga và tìm cách mua vé tàu về nhà. Tôi không muốn bị nhốt ở thành phố này trong 1 hay 2 tháng tới. Người đàn ông tên là Cui, quê ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã cho biết như vậy. Nhân viên y tế được bố trí tại các trạm thu phí và trạm kiểm soát trên các đường cao tốc lớn để thực hiện kiểm tra những người rời khỏi thành phố. Một người dân họ Đinh đang lái xe rời khỏi Vũ Hán cho biết, 
các làn đường hướng ra khỏi thành phố bị mắc kẹt. Rất ít phương tiện đi vào thành phố. Nhiều người muốn rời đi, anh Đinh nói các nhân viên y tế kiểm tra từng chiếc xe, kiểm tra thân nhiệt của tất cả hành khách. Mọi người được phép rời đi nhưng giao thông đang di chuyển chậm vì các hoạt động sàng lọc đang diễn ra. Và lệnh phong tỏa Vũ Hán là biện pháp duy nhất mà chính quyền và chính phủ Trung Quốc có thể làm lúc này với hy vọng hạn chế lây lan của bệnh dịch ra khắp Trung Quốc. Một đất nước với hơn 1,4 tỷ người dân thì đây sẽ là một đại họa chưa từng có nếu để bệnh dịch lan tràn. Trong ảnh là hệ thống đo thân nhiệt được lắp ở các nhà ga và sân bay ở Vũ Hán. Đang đợi chuyến tàu rời thành phố vào buổi sáng ngày 23 tháng 1, ông Ly, một người ngoại tỉnh làm việc ở Vũ Hán, lập tức đổi vé máy, đổi vé máy bay sau khi nắm được thông tin về lệnh cấm. Ông cho biết sân bay Vũ Hán đã quá tải ngay trong đêm. Tôi không thể nhìn thấy nhân viên sân bay đâu cả. Chúng, chúng tôi đang chờ làm thủ tục kiểm tra hành lý. Tôi thậm chí không chắc là chuyến bay của mình có thể cất cánh đúng giờ hay không. Trong ngày 21, 22 tháng 1, tờ báo Baking News cho biết các bệnh viện ở Vũ Hán đang quá tải, bệnh nhân có triệu chứng, sốt, xếp hàng, chờ, khám rất nhiều. Các phòng truyền nước chật kín bệnh nhân. Một số người phải ngồi tại các phòng hành lang trong khi truyền tĩnh mạch. Theo truyền thông quốc tế cho biết, Vũ Hán đang gặp khó khăn trong điều trị các ca nghi diện nhiễm virus corona do nguồn lực có hạn. Trên mạng xã hội, một số ý kiến hoan nghênh lệnh cấm phương tiện giao thông công cộng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều người đã ra câu hỏi vì sao nhà chức trách không áp dụng biện pháp này sớm hơn để ngăn ngừa bệnh dịch. Và Mỹ cũng đã có trường hợp lây nhiễm virus corona đầu tiên do Mỹ cũng là nhiều người đến từ Vũ Hán và bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng ngay về vấn đề nguy hiểm đang đe dọa tới hàng trăm triệu công dân Mỹ do bệnh dịch này có thể đưa đến. Đây là hình ảnh sân bay tại Washington, Mỹ. Một người đàn ông bang Washington, Mỹ được xác định đã bị nhiễm virus corona. Anh có các biểu, biểu hiện và triệu chứng sau khi trở về từ chuyến đi tới Vũ Hán. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus lạ liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp được xác nhận tại Mỹ. Loại virus bí ẩn này đã giết chết ít nhất 6 người và khiến hàng trăm người mắc bệnh ở Trung Quốc. Và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Mỹ hôm 21 tháng 1, 1 đã thông báo như vậy. Và cho đến nay, con số gần nhất là 17 người đã chết vì căn bệnh này đã tăng gấp đôi so với thời gian công bố trước đó. Giới chức Mỹ cũng càng ngày càng thông báo tiến hành mở rộng quét thân nhiệt để xác định người nhiễm bệnh tại các sân bay lớn của nước này. Ngoài New York, Los Angeles, San Francisco và các sân bay ở Atlanta và Chicago sẽ bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Vũ Hán để tìm kiếm các dấu hiệu của căn bệnh. Người đàn ông bị nhiễm bệnh là cư dân của hạt bang Washington ở tuổi ngoài 30. Người này đã xuất hiện các triệu chứng sau khi trở về từ chuyến đi đến khu vực gần Vũ Hán, Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát. Và tại Việt Nam cũng vừa công bố phát hiện 2 ca nhiễm virus Corona từ hai cha con người Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Bệnh viện trợ giấy hiện nay đã được lệnh báo động cách ly hai lớp, ngăn không cho bệnh nhân và các loại virus có thể lan ra thành phố Sài Gòn, nơi có hàng chục triệu cư dân đang sống ở đây. Đây là hình ảnh kiểm tra thân nhiệt hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Việt Nam. Ngày 23 tháng 1, Cục Dự phòng Bộ Y tế cho biết Việt Nam vẫn đang thực hiện giám sát thân nhiệt hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó có 3 hành khách đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được phát hiện sốt qua máy đo nhiệt thân nhiệt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay quốc tế Cam Ranh. 20 tuổi, một người đàn ông 20 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội là sinh viên du học tại Vũ Hán vừa trở về Hà Nội 8 ngày qua. Tê sống trong vùng được chính phủ Trung Quốc thông báo là an toàn, nhưng sau 4 ngày trước bắt đầu sốt không rõ nguyên nhân, đau rắt họng, ho khan, kiểm tra cúm AB và sốt xuất huyết đều âm tính. Bệnh nhân thứ hai là nam, 55 tuổi làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Việt Nam, Trung Quốc. Hiện bệnh nhân sốt cao liên tục 5 ngày nay chưa rõ nguyên nhân, chưa loại trừ là có thể nhiễm virus corona. Ngày 23 tháng 1, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết Việt Nam vẫn đang thực hiện giám sát thân nhiệt hành khách 
nhập cảnh ở rất nhiều sân bay khác nhau. Và với sự khởi phát loại virus corona rất nguy hiểm từ một khu chợ bán hải sản tại Trung Quốc, nay đã có hàng ngàn người trên khắp thế giới mắc căn bệnh này. Theo thống kê, ban đầu đã có ít nhất 17 người chết vì loại virus nguy hiểm corona bởi vì nó không có thuốc chữa. Đây là hình ảnh khu vực cách ly với hai cha con người Trung Quốc tại bệnh viện trợ giấy được đưa vào đây vào hôm 21 tháng 1 năm 2020 điều trị và sau đó được xác định đây là hai ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam. Phát hiện hồi tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam và Thái Lan đã cũng đã xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh trong thời điểm này. Một báo cáo của Trung tâm Truyền nhiễm thuộc Đại học tại London cho rằng có thể đã có trên 1.700 trường hợp lây nhiễm. Trang duyết China Morning Post, tức là tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông hôm 19 tháng 1 cho hay các nhà khoa học Anh đã giải mã di truyền của virus mới này và cho hay nó thuộc nhóm 2C trong các loại virus, còn star thuộc loại virus nhóm 2B. Điều này có nghĩa là đột biến gen của hai loại hoàn toàn không giống nhau và đây là một loại virus mới. Và vì sự nguy hiểm của loại virus này và chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất là dịch bệnh có thể sẽ lan ra cả nước, nên Bộ Y tế Việt Nam đã phải họp khẩn cấp ngay sáng 30 Tết để tìm cách ứng phó với căn bệnh nguy hiểm chết người này. Đây là hình ảnh nơi hai cha con quốc tịch Trung Quốc tại Bệnh viện Trợ Giấy được xác định là hai ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Việt Nam. Và đây là hình những người bác sĩ đang mặc bảo hộ để vào chăm sóc. Tối ngày 23 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh virus corona tại đây. Ông yêu cầu Bệnh viện trực lãnh đạo cấp cứu phòng chống nhiễm khuẩn bệnh nhiệt đới. Theo ông Sơn, đây là hai ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam và Bệnh viện trợ giấy đã tích cực cách ly, điều trị. Ông nói, Dịch virus corona hiện nay không chỉ xảy ra ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc mà còn lây lan ra nhiều thành phố khác, các nước khác trên thế giới. Đến nay có ý kiến cho rằng virus lây từ người qua người là rất nguy hiểm. Ông nói như vậy. Và tại Việt Nam với mật độ dân cư rất đông đúc, các phương tiện đi lại, lễ hội, nhiều người tập trung trong những ngày Tết và sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh do loại virus corona gây ra. Đây là lúc Đảng và Chính phủ Việt Nam nên bớt tung hô các khẩu hiệu mừng Đảng mừng xuân mà cần tập trung, quan tâm, chăm lo cho sức khỏe và tính mạng của người dân trong cả nước. Vì điều đơn giản là loại virus corona nguy hiểm này sẽ không trừ một ai, kể cả ông Tổng Bí Thư, Thủ tướng và các ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam đều có thể chết khi bị lây nhiễm. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Sáu. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube của và Facebook của Thời báo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất chuyển đến các bạn. Trung Khoa, từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.